వైసీపీలోకి జమ్ముల మడుగు రామసుబ్బారెడ్డి కడప జిల్లా సీనియర్ నేత రామసుబ్బారెడ్డి ఇప్పుడు ఎటూ కాకుండా పోయారు అటు టీడీపీలో ఇమడలేకపోతున్నారు అటు వైసీపీలోకి వెళ్లాలని చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఇంకా కులిక్కి రాలేదు రామసుబ్బారెడ్డి ఇప్పుడు తాను చేసిన పనికి మదన పడుతున్నారట ఎన్నికల్లో తనకు ఆదినారాయణ రెడ్డి వర్గం సహకరించలేదనేది ఆయన ఆరోపణ తన వద్ద నుంచి ఎమ్మెల్సీ పదవి తీసుకున్న ఆదినారాయణ రెడ్డి కుటుంబం ఎన్నికల్లో తనకు మద్దతు ఇవ్వలేదని ఆయన సన్నిహితుల వద్ద వాపోతున్నారట అనవసరంగా ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశానంటూ ఆయన ఆవేదన చెందుతున్నారట కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు రాజకీయాల గురించి వేరే చెప్పనక్కర్లేదు అక్కడ రామసుబ్బారెడ్డికి ఆదినారాయణ రెడ్డి కుటుంబాల మధ్య దశాబ్దాల ఫ్యాక్షన్ తగాదాలు ఉన్నాయి అయితే వైసీపీ నుంచి ఆదినారాయణ రెడ్డిని పార్టీలోకి తీసుకోవడం రామసుబ్బారెడ్డి తొలుత అంగీకరించలేదు మహానాడికి కూడా అప్పట్లో హాజరు కాలేదు మంత్రి పదవి కూడా ఇవ్వడంతో రగిలిపోయిన రామసుబ్బారెడ్డికి గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చి రామసుబ్బారెడ్డిని సంతృప్తిపరిచారు చంద్రబాబు తర్వాత రామసుబ్బారెడ్డి ఆదినారాయణ రెడ్డిల మధ్య చంద్రబాబు సయోధ్య కుదిర్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో జమ్మల మడుగు టికెట్ రామసుబ్బారెడ్డికి ఇచ్చి ఆదినారాయణ రెడ్డిని కడప ఎంపీగా పోటీ చేయించాలని నిర్ణయించారు అయితే ఇందుకు ఆదినారాయణ రెడ్డి తమ కుటుంబంలో ఒకరికి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వాలని రామసుబ్బారెడ్డి చేత ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయించాలని షరతు పెట్టారు దీనికి చంద్రబాబు కూడా అంగీకరించారు మరో మూడేళ్లకు పైగా ఎమ్మెల్సీ పదవి కాలం రామసుబ్బారెడ్డికి ఉంది అయినా సరే జమ్మల మడుగులో ఆదినారాయణ రెడ్డి ఫ్యామిలీ సహకరిస్తే తన విజయం నల్లే రూపాయ నడక అవుతుందని భావించారు రామసుబ్బారెడ్డి రాజీనామా చేయడంతో ఆ పదవిని ఆదినారాయణ రెడ్డి సోదరుడికి ఎమ్మెల్సీ పదవి చంద్రబాబు ఇచ్చారు ఇక జమ్మల మడుగులో రామసుబ్బారెడ్డి వాటమి తర్వాత ఆయన చూపంతా వైసీపీ పైనే ఉంది ఆదినారాయణ రెడ్డి వైఎస్ జగన్ను టార్గెట్గా చేసుకుని మాట్లాడారు కానీ రామసుబ్బారెడ్డి ఎప్పుడూ జగన్ను విమర్శించలేదు దీంతో ఆయన తనకున్న సన్నిహితుల ద్వారా వైసీపీలోకి చేరేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆదికి ఎటో వైసీపీలో ఎంట్రన్స్ ఉండదు కాబట్టి తనకు వైసీపీయే సేఫ్ ప్లేస్ అని రామసుబ్బారెడ్డి భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది రామసుబ్బారెడ్డి పార్టీని వీడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి